こんばんはみりんが11時間違えた10時45分じゃなくって<笑>いっぱい間違えちゃうはいこんばんはみみりんが10時15分をお知らせしますイエイお知らせします<笑>間違えちゃった今日はお風呂入れてないので大丈夫です結局朝に入りましたはさ入ったってシャワー終わりましたうんメールで書いたかなそういえばうんメイクさんねすごい肌めっちゃ綺麗になったねって肌スペスペじゃんって言われて嬉しかったですお水お水お水今日はあんまりお水飲めなかったのに今日のお水今日フラッシュスペシャル買ったよありがとうございますありがとうありがとうかったな今日はすごく暑うございましたうん暑うございましたうん確かに熱中症には皆さんよく気をつけてくださいませませませませお茶にリットル以上飲んでるうんいいですね水分を取るのはすごくいいこといいことうん山口は蒸し暑かったうん全国的に今日は暑かったみたいですねうん、うん、早くメイクを落としたいうんちょっと降ってたのかなね皆さんのところはどうでした、うん、あ
あ曇りうわ曇り曇りのところが多かったんだうん昼から晴れたのうんそうなんだ先ほど対戦ありがとうございましたえー、すごい私さっき1回しかしてないからその1回で当たったんですね今日全然七並びしてなかったメールにもその朝「朝しか全然してない」って言った後に1回した1回じゃないかも23回かなでも全然そんなちょっとだけやったんですけどうんすごい偶然。うん、チャーシガチャめっちゃ引いた引いた引いて CM カード出たからいいやーと思ってやめたノーマルとレアが出ません私はもうスーパーレアリン卒業しないよね私もいつかは絶対卒業はしますよねへえ200コインしかありませんそれはじゃあ 1, に1時間に2回コツコツ頑張ってくださいカードが出ないうーんじゃあ一押しガチャを引いてくださいああそうなんだねちょっと値段げないじゃないのかうーんもう寝てないんだよね結局いろいろ考えちゃって結局寝れなかった携帯は全然いじってないしテレビもつけなかったから三田園さん見ればよかったって後悔して三田園さんも見なかったからうん早く寝ようと思ってスチューデンツも見てないテレビずっと消してたからうん今日は眠れなくても早めに寝たわ今日はって今日もかなうん別に寝れなくても早めには寝てますぐっちゃうそう三田園さんためになる裏技あるよねそうなのでも最近はアプリで見逃しで見れたりとかねする TVer で見れるんだっけなどれだっけあった TVer だっけ三田園さんだっけあ TVer だあ見れ
ちゃう見れちゃう。ティーバーで見れます。今夜はティーバーと戦いか。ぜひぜひ。ギリリーもね、あ、ギリリーは見たからもういい。すごい見れる。あ、でもギルディも TVer で見れるわ。うーん。派遣の品格とかも。うーん。右端も見、右端も見れるんだ。コナンも見れるんだって。すごい。いっぱい見れる。便利な世の中。ね。便利な世の中に。なりましたね新酒ね新酒はかわいいよね水色の早く生で見たい生で見れる機会あるのかな去年着てたやつとかも生で見たうん去年のやつはあれかうんだからフラワーフェスティバルで見てるかあでも制服ってあんまり踊り用の服じゃないからねどこかで見れたらいいですねどこかねなんかイベントイベントとかあったらねうん見れるかもしれないね何かドライブライブね1月2日あとなんかあれだよねなんかなんかニコ生のなんかあるんだってさっき見たけど私ちょっとあんまりよくわかってないうんそうそうユニットごとのやつ7月2日にあと5日後あと5日後にある30分だけする8時半ぐらいかぜひ。冷蔵庫のもやしが酸っぱい感じならどうするえ私はもやしは絶対その日か次の日には食べきるもし3日前とかのもやしがあるんだったら開けずに捨てちゃうかな、うん、マイカーが最強すぎて嬉しい限りで嬉しいじゃあねぜひコメント来てくださいつづり映り気にしてたけど可愛かった優しいありがとうそうコメントでも「かわいい」とか書いてくれてありがとうございました優しいハンモックで遊ばないのああそう遊ぶっていうかねダラダラしてるかなうんあ、湯通しすると酸味抜けます。だそうですよ。さっき質問した方。ぜひ参考に。Q&A だね。すごい。ここで解決しちゃう。コメント欄で解決しちゃう世の中。うーん結局コメントの仕方が分からなかった一緒だねこれから一緒に勉強していきましょう私もなんかあんまりよく分かってないなうん
顎にあとつくよまあでももうあと寝るだけだしかいいよあごたまねぎチンしておいしく食べてますいいね私もおいしく食べてますあーログインしてないとダメかねログインしてないとコメントできないみたいですようーんあごのせブームって一瞬で去ってるねあ一瞬で去ったね TikTok だよねあれティックトックもわかんないなぁ。ティックトックもやったことないなぁ。うーん。この人は禁止になってる。それは握手会だけの世界で、世界では禁止ではないです。あ、そうだねスタジオが TikTok してるねだからみんな割と TikTok のアプリ撮ってるのかなうんあカタツムリには会えたまだねブログが更新されてないかもしれないけどちょうどねそのことについて今日ブログでちょっと書いてるのでもしよかったら見てくださいあ更新されてよかったそうなのマネージャーさんに連絡してすみませんってこれ送ってるんですけど今日中に更新してもらいたくってって言ったらすぐ更新してくださいましたどの季節が好き私は冬と夏だと冬の方が好きな人です質問究極の選択どっちが好き ?1 夏2冬1夏2冬あブログ読んでありがとう。ごめんね全然短いしもう1秒で読めちゃうブログでまあなんか今が夏だから暑いってなって冬ってなる人もいるかもしれないねまあでもそれはいろんなそれぞれいるから確かに北海道に住んでるので夏ですそういうやつもあるよね9987 5,4,3,2,1 やーへーめっちゃ半々だでも微妙に 1.5%51.5% で僅差で夏ということでへえじゃあちょっと冬派の方はちょっとお休みして。夏派の方なんで夏派なのかを聞いてもいいですか冬派の方は後で聞くのでちょっと今お休みして冬派の意味を考えててください夏派の方はなんで夏派ですかあー水着という方ライブが盛り上がるうーん夏服が好きスイカもトウモロコシ冬の寒さがかにだって7月生まれあわかる誕生日が夏なのでわかる
わかる私も9月大好きかカブトムシというあ寒いのが苦手っていう方が寒いのが苦手寒いのが嫌いうんうんあいいのよ怖いなるほどなあビールがうまいから冬の雪かき嫌いなのであじゃあ雪がすごく降る地域の方なんですねうんあ明るい時間が長いそれは本当にそうだね海で遊べる夏のイベントが好きまあそうだよね花火大会海水浴水着浴衣いろんなイベントごとがね夏はあビアガーデンねバーベキューとかもね夏いっぱいできますしね海山花火いいねおしゃれができるまあ確かに冬夏服ねかわいいのいっぱいあるもんねありがとうございます高校野球いいねじゃあ冬派の方冬派の方はーい冬派の理由を教えてください<笑>待ってました<笑>汗かきになっちゃったあーこたつでアイスは幸せうんうんかわいい服が冬服が多い汗をかくのが嫌い汗かきだからうんスキーヤーですからあースキーね確かに冬しかできない重ね着でおしゃれできるパーカー好きえー、私もパーカーが好きだし楽だから確かにそれはいいなって思うモコモコが好き寒くてもう重ね着でポカポカ冬の空気が好きうん着込むのがなんとかなるクリスマスからの正月そうだよねクリスマスお正月なんだろうあといろいろなんかいろんなイベントごとねありますよねあハロウィーンとかハロウィーンはもしかしたら秋に入るのかもしれないけどあイルミネーション綺麗だそれだよね星が綺麗確かにお鍋が美味しい富士山が綺麗に見える猫を抱っこしてもくないからあわかるあんこも冬の方がお布団にもふってきてくれたりとかあとは毛がもふもふしてるあみかんが好きお年だな幸せだねサンタさんが何かくれる布団の中が天国年越しの瞬間が好きいいね幸せだねお私の誕生日があるおめでとう焚き火素敵夜風も気持ちいいそうだねあ紅白ねうんうんいいねーありがとうございますなるほど私はちなみに冬派ですなんでかっていうとまあ自分がすごく汗っかきなのとあとはあの暑がりもう私暑がりの寒がりなんですけど<笑>なんかあの暑い時って、まあ、究極めっちゃ究極だけど家の中で、まあ、前代になったところで暑いじゃないですか脱,い脱ぐのには限界があるけど寒かったらだって私お布団4枚重ねて寝てるし。暖房とかなしでそれで「あのくぬくぬく幸せのくぬく」ってなるのがすごい好きあとは別に家の中だったら究極もう服全部脱いだらいいけどお外とか歩く時はまあ,ぜまあ当たり前だけど何か着ないといけないじゃないですか超当たり前だけどなんか。だから暑いのはどうにもなんないもうクーラーとかつけたりとかまあまだつけてないけど私もなんかあと保冷剤を抱いて寝たりしますクーラーは私喉が弱いのですぐ喉が痛くなっちゃったり声出なくなっちゃうからあんまりつけないんですけどだからあの
保冷剤を保冷剤を大事に寝てたりするかなうんまあでも私は浴衣の女性が一番可愛いと思ってるのでそれはその点に関してはまあ夏いいなって思うし花火めちゃくちゃ好きなので夏ーってなるしどっちも好きですしどっちも嫌いですけどまあ知って言うならっていう話ですねうんかな,なんか冬ってなんであんなにお布団に入るだけで幸せなんだろうって思うはあ了解です、うん、ねえあ振り袖もいいよね確かに了解ですっていうのはねちょっとマネージャーさんからの連絡に勝手に私がね、口頭でね、答えただけ。<笑>全然、絶対マネージャーさん見てないだと言っちゃいました。ちょっと早いですが、そろそろ終わりたいと思います。うん。業務連絡大使ね。今日はなんか、全然、でも楽しかった。なんか、幸せな気持ちになりました。こう夏のいいところと、冬のいいところをいいところいいところを見つけるって幸せだよね<笑>ちなみにあちょっと最後に一個聞いてもいいですか春と秋だったらどっちが今日はへこんでますねそう見えますか全然そうかなまあどう見えるのもね人の勝手だから別に春と秋一春二秋でんまあ強いて言えばなので全然まあ究極の選択別にどっちかが嫌いであるとかではないですよ強いて言えばどっちも好きだけどどっちも嫌いだけどとか109876543211おおこれはちょっと秋の方が多いですね春の方3割の春の方はい春の方の春の好きなところをお願いします<笑>花見春が一番出会いの季節あー出会いの春ねまあ出会いの春別れの春っていうけど春ですね春が好きな方の理由をあ,あもうすぐ夏だからなるほどね素敵暖暖かいなってくるから暖かくなっていくから寒いのからだんだん暖かくなるからあ春は眠くなる日差しが気持ちいいあお給料が上がるへえ4月にお給料春に上がるんですね新しい年新たな一本の時期緑が出てくるかいろんな花が咲き始めるテンションが上がるあキャンプが心地いいわかるそっかじゃあ秋葉の方はーい秋葉の方はなんで秋が好きですか春は花粉症があるかなるほどね逆にね焼き芋、うん、昔秋と付き合ってたあ秋さんと付き合ってたのうんそれがこういい思い出になってるんですねうん素敵これがね秋さんと嫌な別れ方だった秋嫌いってなってるかもね
。あ、まるまるの秋ってたくさんある。秋の空が綺麗、秋生まれだから。うん。食べ物が美味しいよね。星の誕生日があるから。うん、暑いのが終わるから、おしゃれできるから。果物が美味しい。リアルで泣きたい。あ、わかる。ちょっとセンチメンタルな感じするよね儚い感じの秋春秋の人恋しさの雰囲気がいい魚が釣れるうんきのさんのお誕生日が秋あ運動会いいねうんあゆみりんと自分の誕生日がなんだかんだ自分の誕生日がある時なんかその月って嬉しいよねうん冬物以上が店頭に並ぶからあなるほどね紅葉が綺麗そっか私は春と秋だったら秋です秋っていうか私は9月がすごく好きでなんでかっていうとまあまず9月って自分の誕生日がある月なので9月に入った瞬間にちょっとなんか嬉しくなるあ9月だ自分の誕生日の月だってなるのとあとは私お月見が好きなんですよねなんか十五夜とかあるしなんかそのまだちょっと残暑が残るけど夏の終わりでちょっと悲しくなっちゃう感じこう秋に差し掛かってちょっとあなぜ今年の夏も終わっちゃったでちょっとセンチメンタルになる感じもちょっと好きかもしれないあとは何と言っても私お月見が好きっていうかお月見バーガーが好きなんですよねもうなんか自分でじゃあ卵入れて作れって話なんですけどもう月見バーガーが大好きで毎年月見バーガーをモチベに1年間生きてるって言っても過言ではない<笑>だから月見バーガーまで生きる頑張って<笑>天秤だそう天秤だですあとはもう9月運動会とかも好きだったから。だいたいね9月お誕生日らへんが運動会だったかなずっと、うん、あとはあ文化祭は10月とか11月だったから全然違ったなうんですかねだか9月が好きなのでうん秋にあー金木犀いいね金木犀好きです金木犀金木犀の似合う女性になりたいって中学生の時に思った<笑>中学校に金木犀の木があって入るところにすごいいい匂いがしてて私もすごい仲のいい友達金木犀がすごい好きでなんか「金木犀好きなお花は?」って言われて「金木犀」って言ってた「あ金木犀好きすぎて自分で寝たいいよね金木犀でも私は中学生の時にどうしても金木犀があの海苔の匂いにしか感じれなくて海苔なんか幼稚園とかで使うあの黄色い容器に入ってる何のりって言うんだろうななんか白いのりのりって食べるのりじゃなくて塗る焼き付けるのりわかるあれにしか感じれなくってそう白いやつあの匂いじゃん笛木のりそうそうそうそうなんかだからえなんかめっちゃノリの匂いするじゃんって<笑>ずっと思ってたけど高校生になってあすごいいい匂いだなって思うようになってその時にやった中学生の友達が言ってたのが
分かったかなうんキモクセイ僕も大好きな可愛いですねあシゾにキモクセイの香水だったえー、そうなんだ私シゾのサボにするかあのホワイトリリーにするかまだ迷ってる<笑>シゾ使ってる方いますかなんか柔軟剤かなんかスプレーか匂い系でシゾっていうブランドっていうかメーカーっていうかあるんですけど全然知らない人は知らなくてもいいけど使ってる方いますかあルームフレグランスと香水持ってる匂いフェチなんですか匂いフェチですねすごいねずっとまよってるホワイトリリーいいんだよねでもサボンサボン系も好きなんだよね私うん、<笑>サボンもいいよねそうなのそうなのでもね東島田なかなかさあのヒスロンっていうあれお店がねあるんだけどなかなか都会にしかないのでなんかこう匂い系は通販でね匂いが分かんないか実際お店に行って試したくってだからちょっと。悩んでますいつか時間がねあった時にお店に行きたいなって思いますそれではそろそろ終わりますえい13位ウルフさんありがとうございます12位一文字さんありがとうございます11位のりひくしさんありがとうございます10位くまねパパさんこちらも幸せな気分になりましたね幸せのお裾分けですね皆さんとありがとうございます9位アルトさんありがとうございます。8位、リキアさん、ありがとうございます。7位、七翼人さん、ありがとうございます。6位、遠藤さん、ヨミリン、大大大大好き、ありがとうございます。5位、キュウコミュースさん、ありがとうございます。4位、スランプくんさん、ありがとうございます。3位、ユッキンさん、ゆっくり休んでね、ありがとうございます。2位、ハルミンさん、滝のみこかみよし、ありがとうございます。そして第1位が、ゆうくんさん、ありがとうございます。最後までありがとうございましたよいいところ探すって素敵ねねなんかこうたまーに人のあらしか探せない人とかいるけどそんな人生より絶対ね人のいいところ見つけた方がねお互い楽しいし私も。こうやって人のいいところを見つけれる方とたくさんお話ししていきたいなって思いますあ今来た本当にもう男女読み終わっちゃってもう終わりますピー普通並び安いのちょっと今日はねもうドタバタってやってギャンって寝たいと思いますうん7月は忙しくなりそうねあ忙しくなれたら嬉しいなじゃ頑張ってありがとうございます。頑張ります。皆さんも明日は日曜日かなお休みの方が多いと思いますお仕事の方も頑張ってください。お休みの方はねしっかり
休んでくださいそれでは最後までありがとうございました明日も一日頑張りよみおやすみなさいバイバーイおやすみなさい